பராக் பராக் வந்திய தேவன் பாதையில் ஓர் அனுபவ பயணம் என்ற ஓர் ஆவணப்படத்தை கல்கி குழுமம் மிக பிரம்மாண்டமான முறையில் தயாரித்துள்ளது கலை அம்சமும் ஜனரஞ்சகமும் இரண்டு கண்களாக கொண்டு உங்களை காண இந்த ஆவணப்படம் மிகுந்த ஆவலோடு காத்திருக்கிறது இந்த ஆவணப்படத்தின் முதல் காணொளி இன்றைக்கு வெளியிடப்பட இருக்கிறது இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கும் அனைவரையும் தற்போது வரவேற்று இந்த புதுமையான எண்ணம் எப்படி கருக்கொண்டது பின்னர் எவ்வாறு உருக்கொண்டது என்பது பற்றி பேச கல்கி குழுமத்தின் தலைமை செயல் அலுவலர் திருமதி லக்ஷ்மி நட்ராஜன் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம் அவர்களது பேச்சின் ஊடாக இந்த படம் பிறந்த கதையையும் கேட்போம் பார்ப்போம் மாண்புமிகு தொழில் முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு வர்த்தகம் தமிழாட்சி மொழி தமிழ் பண்பாடு மற்றும் தொல்லியல் துறை அமைச்சர் திரு தங்கம் தென்னரசு அவர்களுக்கும் சகோதரர் காலச்சக்கரம் நரசிம்மன் அவர்களுக்கும் அரங்கில் குழுமியிருக்கும் சக ஊடக நண்பர்களுக்கும் மூத்த பத்திரிகையாளர்களுக்கும் கல்கி குடும்பத்தாருக்கும் கல்கி குழும அன்பர்களுக்கும் என்றும் உறுதுணையாக இருக்கும் விளம்பரதாரர்களுக்கும் பொன்னியின் செல்வன் ரசிகர்களுக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் உற்சாக வரவேற்பு ஏறத்தாழ ஆறு மாதங்களுக்கு முன்பு ஒரு அதிகாலை நேரம் என்னை உசுப்பி எழுப்பி விட்டது ஒரு கம்பீர குரல் உலகமே பொன்னியின் செல்வனை கொண்டாடி வருகிறது அதன் பிறந்தகமான கல்கி குடும்பத்திலிருந்து நாம் ஏதாவது செய்ய வேண்டாமா நமக்கு ஒரு பொறுப்பு இல்லையா மற்றவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் எப்படி செய்கிறார்கள் என்று யோசிக்காதே பொன்னியின் செல்வனை கொண்டாடும் வகையில் அதில் இடம்பெறும் முக்கிய இடங்களுக்கு நேரடியாக சென்று படப்பிடிப்பு நடத்தி விரிவான ஆவணப்படம் ஒன்றை தயார் செய் நம் கலாச்சார பெருமைகளை பறைசாற்றும் சரித்திர புகழ்மிக்க இடங்களுக்கு மக்களை அழைத்து சென்று காட்டு முழு அர்ப்பணிப்புடன் இம்முயற்சியில் இறங்கு மற்றவை அனைத்தும் தாமாகவே நடக்கும் நன்றாகவே நடக்கும் என்றது அந்த குரல் இது நிஜம் இந்த குரல் தான் என்னை வழிநடத்தி சென்றது அதன் பிறகு எல்லாம் தாமாகவே நல்லபடியாக நடந்தது இதோ இன்று அந்த குரலின் என் பாட்டனார் அமரர் கல்கி அவர் தன் குரலின் கட்டளை நிறைவேறும் இத்தருணத்தில் அவரை வணங்கி இந்நிகழ்ச்சியை தூங்கும் எல்லாம் தாமாகவே நடந்தது நன்றாகவே நடந்து கொண்டிருக்கிறது இதன் உச்சக்கட்ட சாட்சியாக அமைகிறது இவ்விழாவிற்கு தலைமையேற்று கல்கி குழுமம் வழங்கும் பராக் பராக் கல்கியின் பொன்னியின் செல்வன் வந்தியத்தேவன் பாதையில் ஓர் அனுபவ பயணம் காணொளி தொடரின் முதல் எபிசோடை வெளியிடவிருக்கும் மாண்புமிகு அமைச்சர் திரு தங்கம் தென்னரசு அவர்களின் வருகை அவரது தலைமை இந்த வெளியீட்டு விழாவிற்கு மிக பொருத்தமாகவும் பெருமிதப்படக்கூடியதாகவும் அமைகிறது ஐயாவும் சரி அவர் தம் தமக்கையார் தமிழச்சி தங்க பாண்டியனும் சரி கல்கி குழுமத்தின் நெடுநாளைய நலம் விரும்பிகள் அமரர் கல்கியின் பரம விசிறிகள் கல்கி குடும்பத்தாரோடு நெருங்கி பழகியவர்கள் இலக்கிய ஈடுபாடு கொண்டவர்கள் தமிழ் பற்று மிக்கவர்கள் நம் பாரம்பரிய பொக்கிஷங்களை போற்றி பாதுகாப்பதில் கவனம் செலுத்துபவர்கள் கல்கி குடும்பத்தின் பிரம்மாண்ட தயாரிப்பு குறித்து குறித்து விளக்கிவிட்டு காணொளி வெளியீட்டு விழாவிற்கு தலைமையேற்று சிறப்பிக்க வேண்டும் உங்கள் வருகையும் பங்கேற்கும் எங்களுக்கு பெருமை சேர்க்கும் என்று நான் அழைத்த போது பொன்னியின் செல்வனை கரைத்து குடித்தவர்கள் எத்தனையோ பேர் இருக்க நீங்கள் என்னை அழைப்பது எனக்கு தான் பெருமை என்று மிகுந்த பணியுடனும் ஆழமான உண்மையான அன்புடனும் உடனே ஒப்புக்கொண்டார் இத்தகைய பண்பும் நல் உள்ளமும் கொண்ட உயர் திரு தங்கம் தன் தென்னரசு அவர்களை மாண்புமிகு அமைச்சர் என்ற முறையிலும் சிறந்த நண்பர் என்ற முறையிலும் நிகழ்ச்சியுடன் வரவேற்கிறோம் ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு தகவல்களை திரட்டி அவற்றுக்கு எழுத்து வடிவம் கொடுத்து சரளமான வர்ணனையையும் தாமே அளித்து சிறிதும் சலிக்காமல் கோபுரத்தில் ஏறி சுரங்கத்தில் இறங்கி காட்டில் திரும்பி வயலில் நடந்து கடலில் நின்று சுறுசுறுப்புடனும் முழு ஈடுபாட்டுடனும் பிரயாணங்களை மேற்கொண்டு சிறப்பு சேர்த்திருக்கும் எழுத்தாளர் பத்திரிகையாளர் வசனகர்த்தா நாவலாசிரியர் என்று பன்முகம் கொண்ட காலச்சக்கரம் நரசிம்மன்
இந்த படப்பிடிப்பை நடத்த வேண்டும் என்ற என் எண்ணத்தை என் தமக்கை சீதாரவியிடம் பகிர்ந்து கொண்ட போது காலச்சக்கரம் நரசிம்மன் சாரை பிடி என்று அவர் கூறியதும் அன்றுதான் பணி ஓய்வு பெற்று அவர் வீடு திரும்பியிருந்த நரசிம்மன் சாரை நான் தொடர்பு கொண்டதும் அவர் பூரித்து போய் உடன் சம்மதம் தெரிவித்து என்னை சந்திக்க மறுநாளே ஓடோடி வந்ததும் அதை தொடர்ந்து நடந்த விஷயங்கள் யாவும் அக்குரல் அக்குரல் சொன்னது போல் தாமாகவே நன்றாகவே நடந்தவைதான் நரசிம்மன் சாருடைய ஈடுபாட்டினை இன்னும் சில நிமிடங்களில் நாம் காணப்போகிறோம் உடலாலும் உள்ளத்தாலும் துள்ளலோடு செயல்பட்டு குதூகலத்துடன் இணைந்த இளைஞரணி பிசி அப் அட்வர்டைசிங் இளம் இயக்குனர் ராஜ்கமல் வழிகாட்டலில் செயலாற்றிய யூத் டீம் கண்கவர் கேமரா காட்சிகளை சிறைப்பிடித்து நம் கண்முன்னே மிக அழகாக விரிய செய்திருக்கும் கமிட்டட் கமாண்டர்ஸ் அமரர் கல்கியின் எழுத்துக்கு நிகராக புகழப்பட்டது ஓவியர் மணியம் அவர்களின் சித்திரங்கள் கல்கியும் மணியமும் மேற்கொண்ட பயணங்கள் எண்ணற்றவை நேரில் கண்ட காட்சிகளை சிற்பங்களை ஓவியங்களாக தீட்டி அப்பெரும் காவியத்துக்கு மேலும் பெருமை சேர்த்தவர் மணியம் பொன்னியின் செல்வன் நான்காவது முறையாக தொடர் கல்கியில் வெளியிட்ட சமயம் இத்தவ பணியில் தம்மை ஈடுபடுத்தி கொண்டவர் ஓவியர் பத்மவாசன் இந்த ஆவணப்பட தயாரிப்பின் உச்சகட்ட அம்சமாக பத்மவாசனின் சிலிர் பூட்டும் சித்திரங்கள் சிலவற்றை சேர்த்திருக்கிறோம் ஓவியர் பத்மவாசனின் தூரிகைகள் நம் உணர்வுகளுக்கு விருந்தாக அமைகின்றன ஒவ்வொரு எபிசோடும் அதனால் உயிர் பெற்று நிற்கின்றது என்றால் அது மிகையாகாது இந்த சித்திர சேர்க்கை இம்முயற்சியின் யூஎஸ்பி என்று கூட சொல்லலாம் தம் ஓவியங்களை கல்கி குழும களட்சியத்திலிருந்து எடுத்து உபயோகப்படுத்த உடன் சம்மதம் அளித்து ஊக்குவித்தார் உயரிய நோக்கங்கள் கொண்ட தமிழ் கலை கலாச்சார பக்தர் சகோதரர் பத்மவாசன் அவர் இன்று சற்று உடல்நிலை சரியாக இல்லாதனால வர முடியல அவருடைய மனைவியும் மகனும் வந்திருக்கிறாங்க சென்ற மாதம் ஆகஸ்ட் மூன்றாம் தேதி இதே அரங்கில் பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் இரண்டு டீசர்கள் வெளியிட்டோம் ஊடக நண்பர்களிடம் இருந்து நல்லதொரு வரவேற்பும் கவரேஜும் இருந்தது நன்றி அன்றும் சரி அதை தொடர்ந்தும் சரி இந்த முன்னோட்டங்களை பார்த்தவர்கள் எல்லாம் மிகவும் மெச்சி பேசுவது மிக பொருத்தமான எழுச்சியூட்டும் இசையை குறித்துதான் மோகன்ராம் ஒரு சிறு ஸ்டுடியோவை வீட்டிலேயே வைத்து தூள் கிளப்பியிருக்கிறார் சேத்துப்பட்டில் இருக்கும் மகரிஷி வித்யாமந்திர் பள்ளியின் இசை ஆசிரியர் வளர்ந்து வரும் பின்னணி இசைக்கலைஞர் இங்கு ஒரு சுவாரஸ்ய செய்தியை பகிர்ந்து கொள்கிறேன் மோகன் இன்று இசை ஆசிரியராக பணியாற்றி வரும் அப்பள்ளிக்கூடம் முன்பு ஒரு காலத்தில் எம் எஸ் சதாசிவம் வசித்து வந்த கல்கி பத்திரிகை அலுவலகம் இயங்கி வந்த கல்கி கார்டன்ஸ் வளாகம்தான் எம் எஸ் அம்மாவின் ஆசிகள் அவருக்கு இருக்கிறது அவர் இன்று எங்களுடன் இணைந்துள்ளார் தாமாகவே நடந்த மற்றொரு மிக பொருத்தமான நிகழ்வு சப்டைட்டில்ஸ் எழுதுவது எந்த மொழியானாலும் சரி மிக சிரமமான பணி சினிமாக்களுக்கு சப்டைட்டில்ஸ் எழுதுபவர்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறார்கள் சரித்திரம் சம்பந்தமான ஆவணப்படம் என்றதும் பலரும் தயங்கினர் பல நாட்கள் தேடினோம் மாட்டிக்கொண்டார் ஸ்ரீராம் பகவத் பொன்னியின் செல்வன் சப்ஜெக்ட் என்றதும் ஆஹா என்று துள்ளி குதித்தார் இந்த இளைஞர் கண்டிப்பாக நான் தான் எழுதுவேன் நல்ல முறையில் எழுதுகிறேன் கவலை வேண்டாம் சந்தேகம் இருந்தால் கேட்டு தெரிந்து கொள்கிறேன் இந்த பணி எனக்கு பெரும் உற்சாகத்தை தருகிறது என்று துணிச்சலோடு இணைந்தார் மிக பொறுப்புடன் இப்பணியை செய்திருக்கிறார் ஸ்ரீராம் அன்பர்களே எந்த ஒரு பிரம்மாண்ட முயற்சிக்கும் முதலீடு மிக அவசியம்தானே பல லட்சங்கள் செலவில் ஒரு திட்டமிடல் நிதி உதவி நாடி செல்ல வேண்டும் என்று யோசித்த உடனே எங்கள் நினைவுக்கு வந்தது சோழ மண்ணில் கும்பகோணம் தஞ்சை பகுதிகளில் வேரூன்றி தமிழகம் எங்கும் கோலோச்சும் பிரபல சிட்டி யூனியன் வங்கி கேட்டவுடன் கிடைத்தது என்பார்களே அது இங்கே நிகழ்ந்தது தெம்பு வந்தது பிள்ளையார் சுழி போட்டு ஊக்குவித்தார் சியுபி சிஇஓ காமகோடி சார் பிறகு எல்லாம் தாமாகவே நடந்தது வேமில்லியன் ஆட் ஏஜென்சியை சார்ந்த விஜயஸ்ரீ நல்ல நண்பர் அவரிடம் எங்கள் முயற்சியை குறித்து சொல்ல நிதி உதவியானது எங்களை தேடி வந்தது இணைந்தனர் ராம்ராஜ் காட்டன் மற்றும் சக்தி மசாலா நிறுவனத்தினர் சிட்டி யூனியன் வங்கி சிஇஓ காமகோடி சார் ராம்ராஜ் காட்டன் நிறுவனர் நாகராஜன் சார் மற்றும் சக்தி மசாலா நிறுவனர்கள் திரு துரைசுவாமி மற்றும் திருமதி சாந்தி துரைசுவாமி ஆகியோருக்கு எங்களது நன்றி உரித்தாகுக இந்நிறுவனங்களின் மேலாளர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் என்று நினைக்கிறேன் அவர்களையும் சகோதரி விஜயஸ்ரீ அவர்களையும் வணக்கத்துடன் வரவேற்கிறோம்
கல்கி குழுமத்தின் முயற்சி நன்கு நிறைவேற வேண்டும் அதன் மூலம் நம் நாடும் சமூகமும் பெருமை அடைய வேண்டும் சரித்திரமும் பாரம்பரியமும் தழைக்க வேண்டும் என்று வாழ்த்தினார் நற்குணம் படைத்த ஒரு நல்லவர் யூ ஆர் டூயிங் திஸ் வித் அ லாட் ஆஃப் கமிட்மெண்ட் அண்ட் ஃபார் அ குட் காஸ் மை சப்போர்ட் இஸ் அஷ்யூர்டு என்று சக்தி கொடுத்தார் முருகப்பா குழுமத்தின் ஓர் அங்கமான கார்போரண்டம் யூனிவர்சல் சேர்மன் திரு எம் எம் முருகப்பன் அவர்கள் யூ கேன் டேக் இட் எஸ் அ டொனேஷன் ஃப்ரம் கியூமி அண்ட் எம்எம்டிசி என்று அவர் கூறிய போது ஸ்தம்பித்து நின்றேன் கல்கி குழுமத்தின் பேரிலும் என் பேரிலும் அவர் வைத்திருந்த நம்பிக்கையை நினைத்து நெகிழ்ந்தேன் திரு எம் எம் முருகப்பன் அவர்களின் கொடைத்தன்மைக்கு கல்கி குழுமம் சார்பாக நன்றிகள் பல மேற்படி தொழில் ஜாம்பவான்களுக்கும் இப்பணி சிறக்க சிறிதும் பெரிதுமாக தம்மால் என்ற நன்கொடையை அளித்து உதவிய அனைத்து நல்லுள்ளங்களுக்கும் வணக்கங்களையும் நன்றிகளையும் தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் சக ஊடக நண்பர் என்பதை காட்டிலும் சகோதர ஊடக நண்பர் என்று ஜி தமிழ் நியூஸ் சேனலை அழைத்தால் மிகையாகாது கல்கி குழும பொன்னியின் செல்வன் கொண்டாட்ட முயற்சிக்கு பெரும் ஊக்கம் அளித்து நாங்கள் இதை பற்றி எங்கள் செய்தி சேனலில் ப்ரமோட் செய்கிறோம் வெளியீட்டு நிகழ்ச்சியையும் ஒளிபரப்பு தருகிறோம் என்று சகோதரத்துவ உணர்ச்சியோடு அவர்கள் இணைந்ததும் தாமாகவே நினை நிகழ்ந்ததுதான் கல்கி குழுமத்தின் நிறுவனர் பத்திரிகை துறையின் ஜாம்பவான் கல்கி பத்திரிகையின் கோட்பாடுகளை செதுக்கி அளித்த ஆசிரியர் அமரர் கல்கியின் ஆசிகள் பரிபூர்ணமாக இருப்பதால் தானே இதெல்லாம் சாத்தியமாகிறது அன்னாருக்கும் இதர நிறுவனர்கள் எம் எஸ் சதாசிவம் தம்பதி மூதறிஞர் ராஜாஜி டி கே சி ஆகியோருக்கும் இந்த நேரத்தில் எமது சிரம் தாழ்ந்த வந்தனங்கள் அவர்களின் ஆசியோடும் எனது தந்தையார் திரு கி ராஜேந்திரன் அவர்களின் வழிகாட்டலோடும் குடும்பத்தாரின் ஊக்கத்தோடும் கல்கி குழும சக பணியாளர்கள் அனைவரின் முழு ஒத்துழைப்போடும் இந்த காணொலி வெளியீட்டு நிகழ்வை அரங்கேற்றுவதில் பெருமிதம் கொள்கிறோம் இந்த வெளியீட்டு நிகழ்வை குறித்தும் வந்தியத்தேவன் பாதையில் அமையவிருக்கும் பயண ஏற்பாடுகள் குறித்தும் திரளாக வந்திருக்கும் ஊடக நண்பர்களாக நீங்கள் தங்கள் மேலான ஊடகத்தில் செய்திகளை வெளியிட்டு கூடவே பொன்னியின் செல்வன் டூர்ஸ் டாட் காம் மற்றும் கல்கி ஆன்லைன் டாட் காம் என்ற எமது இணைய முகவரிகளையும் குறிப்பிட்டு பெருமைப்படுத்த கேட்டுக்கொள்கிறோம் தன் பொன்னான நேரத்தை கல்கி குழுமத்திற்காக ஒதுக்கி இந்நிகழ்ச்சிக்கு தலைமை ஏற்றிருக்கும் மாண்புமிகு அமைச்சர் திரு தங்கம் தென்னரஸ் அவர்களையும் எனது எண்ணங்களை செயல்முறைப்படுத்தி கல்கி குழுமத்துடன் கைகோர்த்து பயணிக்கும் அனைத்து நல் உள்ளங்களையும் எங்கள் அழைப்பை ஏற்று வருகை தந்திருக்கும் சக ஊடக அன்பர்கள் உங்கள் அனைவரையும் மீண்டும் வரவேற்று அமர்கிறேன் நன்றி அந்த காலத்தில் கட்டியம் கூறுவார்கள் கட் அவுட் உயரமாக இருந்தால் மதிப்பு கட்டியம் நீளமாக இருந்தால் மதிப்பு கட்டியம் என்றால் என்ன அதாவது ஒரு அரச பிரதானி விழாவுக்கு வரும்போது அவரது சாதனைகளை கவி சொற்களாக கட்டி இயம்புதல் கட்டி இயம்புதல் கட்டியம் அதாவது இயம்புதல் என்றால் பாடுதல் பறவைகள் பாடும் அல்லவா பறவைகள் இயம்பும் அதைதான் அவர்கள் சாதனைகளை நாம் கவி சொற்களாக கட்டி இயம்புகிறோம் திருமதி லக்ஷ்மி நட்ராஜன் அவர்கள் கழுகில் கழுகுக்கு மூக்கில் வேர்த்தது போல நான் எப்போது இந்துவில் இருந்து ரிட்டையர் ஆவேன் என்று காத்திருந்தார் போலும் நான் ஃபேர்வெல் பார்ட்டி முடிந்து வீட்டிற்கு வர வந்தேன் சரியாக அவரிடமிருந்து அழைப்பு நாளை காலை அலுவலகம் வர முடியுமா ஒரு முக்கியமான ஆவணப்படம் எடுத்திருக்கிறோம் எழுபது வருடங்களாக மக்களுக்கு திரும்பி திரும்பி பொன்னியின் செல்வனை தொடர்கதைகளாக போட்டு அவர்கள் மனதில் நன்று ஊறிவிட்டது ஆனால் அடுத்த தலைமுறைக்கு நாங்கள் புதியதாக ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்று நினைக்கிறோம் பொன்னியின் செல்வன் சம்பவங்கள் நிகழ்ந்த இடத்திற்கு சென்று காணொலி படப்பிடிப்பு நடத்தி அதை வீடியோ தொகுப்பாக மாற்றி மக்களை பயணிக்க செய்ய வேண்டும் அந்த இடங்களுக்கு சென்று அவர்கள் எழுபது வருடம் உங்களாக படித்ததை அவர்கள் கண்ணால் கண்டு நாசியால் நுகர்ந்து செவியால் கேட்டு சிந்தையால் அனுபவிக்க வேண்டும் அதற்காக பராக் பராக் கல்கியின் பொன்னியின் செல்வன் என்று ஒரு நிகழ் தொடர் நிகழ்ச்சியை தயாரிக்க உள்ளேன் நீங்கள் அதை நடத்த வேண்டும் என்றார் கரும்பு தின்னக்கூலியா உடனே ஒப்புக்கொண்டேன் நோவாமல் பயணிக்க வேண்டும் என்று எனக்கு ஒரு நோவா காரை கொடுத்தார்கள் மலையமான் மாதிரி நான் செல்ல என்னை சுற்றி 
இளவட்டங்கள் பார்த்திபேந்திர பல்லவன் ஆதித்த கரிகாலன் வந்தியத்தேவன் என்று எல்லாம் இளைஞர்கள் நான் அவர்களை வழி நடத்தி சென்றேன் அவர்கள் என்னை பிறகு ஒரு வழி செய்து விட்டார்கள் அதில் ஒருவர் கேட்டார் சார் எங்களுக்கெல்லாம் பான் பராக் தெரியும் இது என்ன பராக் பராக் என்றார்கள் பராக் பராக் என்றால் என்ன என்பதை விளக்குவதற்கு முன்பாக இவையெல்லாம் போர்க்கால சொற்கள் அதாவது நியதிகள் என்று நாம் கூறுவோம் அதை கிரமங்கள் என்றும் கூறுவார் கிரமங்கள் அந்த கிரமங்களுடன் வீரம் சேரும்போது விக்ரமம் என்று வரும் அதாவது விக்ரமம் என்றால் வீரத்திற்கு நியதிகளுடன் போரிடுபவன் விக்ரமன் விக்ரம் என்று கமல் சொல்வார் அந்த விக்ரமத்தை சற்று இன்னும் ஆழ்ந்து கவின் கவனித்தோம் என்றால் அக்கிரமம் அதாவது வீரத்துடன் செயல்படுபவர்கள் அந்த நியதிகளை மீறும் போது அக்கிரமம் நடைபெறுகிறது அதை தான் அக்கிரமம் என்று இப்போது கூறுகிறோம் அந்த அக்கிரமத்தை இன்னும் சற்று சோதித்து அதாவது டிசக்ட் பண்ணி பார்த்தார் அடுத்த வார்த்தை என்ன வருகிறது ஆக்கிரம் ஆக்கிரமிப்பு அதாவது வந்து ஒரு பகுதியை கைப்பற்றுதல் ஆக்கிரமிப்பு அதாவது வீர நியதிகளுடன் வீர கிரமங்களுடன் வந்து ஒரு பகுதியை கைப்பற்றுவது ஆக்கிரமிப்பு பர என்ற சொல் இந்த ஆக்கிரமிப்புடன் சேரும்போது பராக்கிரமம் என்ற சொல் வருகிறது அதாவது பர என்றால் சுப்ரீம் சர்வ வல்லமை பொருந்திய சர்வ வல்லமை பொருந்திய ஒருவன் ஒரு இடத்திற்கு வந்து வீர நியதிகளுடன் அந்த இடத்தை கைப்பற்றும் போது பராக்கிரமம் என்கிற அந்த பராக்கிரமம் என்கிற சொல்லில் முதல் மூன்று எழுத்து பராக் பராக் என்றால் த சுப்ரீம் இஸ் கமிங் சர்வ வல்லமை பொருந்திய மன்னன் வருகிறான் அதுதான் இந்த கல்கியின் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் கல்கி பொன்னியின் செல்வனை எழுதினார் இன்று காலகட்டம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இதுவரையில் இந்த எழுபது வருடங்களில் பொன்னியின் செல்வனுக்கு இணையாக ஒரு படைப்பு படைக்கப்படவில்லை எனவே தான் எனவே தான் இந்த தொகுப்பு நிகழ்ச்சிக்கு பராக் பராக் கல்கியின் பொன்னியின் செல்வன் என்று பெயரிடப்பட்டது அதாவது சர்வ வல்லமை பொருந்திய பொன்னியின் செல்வனுக்கு வேறு நிகராக வேறு படைப்பு இல்லாத நிலையில் அதற்கு பராக் பராக் என்று கட்டியம் கூறி வரவேற்கிறோம் கல்கியின் பேனா நுனியில் இருந்து சிறு துளியாக நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது காலகட்டத்தில் வெளிவந்தது பொன்னியின் செல்வன் இன்று அது சுனாமியாக நம் நாட்டை தாக்கி கொண்டிருக்கிறது இன்னும் ஒரு வாரத்தில் திரைப்படம் வரும் நிலையில் எங்கும் அதே பேச்சு பெண்களை கேட்டால் நான் பொன்னியின் செல்வன் டீம் வைக்க போகிறேன் கோழுவில் என்கிறார்கள் எங்கு பார்த்தாலும் பொன்னியின் செல்வன் பற்றியதான் பேச்சு ஆனால் அவரை கல்கி இதையெல்லாம் பார்க்கவில்லை ஒரு அவர் இது ராயல்ட்டி வாங்கினாரா கூட தெரியாது ஆனால் அது தான் ஆங்கிலத்தில் சொல்வார்கள் அதாவது த ஹானர் யூ டேக் வித் யூ டசன்ட் மேட்டர் த ஹெரிட்டேஜ் யூ லீவ் பிஹைண்ட் அலோன் மேட்டர்ஸ் கல்கி ஒன்றுமே எடுத்து செல்லவில்லை அவர் வாரிசுகளுக்கும் அவர் ஒன்றும் செய்ததாக தெரியவில்லை ஆனால் எப்பேற்பட்ட சோழ சரித்திரத்தை நமக்கு கொடுத்து விட்டு போயிருக்கிறார் நீலகண்ட சாஸ்திரி சதாசிவ பண்ட பண்டாரத்தார் அனைவருமே சேகரித்திருக்கிறார்கள் கல்வெட்டுகளை பற்றி ஆனால் சரித்திரத்தை இவ்வளவு கோர்வையாக ஒரு கதையாக ஒவ்வொரு வீட்டிலும் அந்த காலத்தில் வந்தியத்தேவன் நந்தினி குந்தவை இவை இவையெல்லாம் ஹவுஸ் ஹோல்ட் நேம்ஸ் வீட்டில் எல்லோருக்கும் அந்த பெயர் வைத்தார்கள் இங்கு இப்போது பிரம்மாண்டமான படம் வருகிறது இந்த நிலையில் எதற்கு உங்களுடைய நிகழ்ச்சி என்று கேட்கிறார்கள் மேடம் லக்ஷ்மி கூறியது போல் எங்கள் வீட்டு ஊரெல்லாம் கொண்டாடுகிறார்கள் நீங்கள் என்ன செய்கிறீர்கள் சீர்வரிசை என்று கேட்பது போல அவரால் எங்களால் முடிந்தது இந்த தொடர் நிகழ்ச்சி என்று கூறிவிடலாம் ஆனால் எங்கள் நிகழ்வு ஒரு வித்தியாசமானது அதாவது பிரம்மாண்டத்தை பிரம்மாண்டமாக திரைப்படம் காட்டப்போகிறது ஏற்கனவே கல்கி பிரம்மாண்டமாக எழுதியிருக்கிறார் அதை இன்னும் பிரம்மாண்டமாக காட்டுவது படம் ஆனால் நாங்கள் பிரம்மாண்டத்தை உங்கள் உள்ளங்கையில் காட்டது அதை உங்கள் உள்ளங்கையில் வைத்து அந்த பிரம்மாண்டத்தை நீங்கள் பார்க்கலாம் 
அந்த திரைப்படத்தில் உங்கள் அபிமான நட்சத்திரங்கள் நடிப்பார்கள் நடிக்கிறார்கள் நீங்களும் ஆவலுடன் அதை காண இருக்கிறீர்கள் ஆனால் எங்கள் நிகழ்ச்சியில் நட்சத்திரங்கள் யார் இருக்கிறார்கள் எழுபது வருடங்களாக பொன்னியின் செல்வனை படித்து அதை பாத்திரங்களாகவே மாறிய நீங்கள் எல்லாரும் தான் எங்கள் பொன்னியின் செல்வனின் நட்சத்திரங்கள் என்னுடன் வந்து நீங்கள் அந்த இடங்களில் சென்றால் தன்னால் நீங்கள் கதாபாத்திரமாக மாறிவிடுவீர்கள் வந்திய தேவனாக நானே இந்த வயதில் குதிரையில் சென்றேன் உங்களால் முடியாதா வந்திய தேவனாக குதிரை மேல் ஏறி வீராணம் கரையில் பவனி வரலாம் பழையாறையில் குந்தவையாக வலம் வரலாம் நந்தினியாக இஷ்டம் போல சூழ்ச்சிகள் செய்யலாம் என்ன வேண்டுமானாலும் நீங்கள் செய்யலாம் அந்த பாத்திரங்கள் நீங்கள் அவரவர் தாம் தாம் உணர்ந்தவாறு நீங்களே நடித்து கொள்ளலாம் அதுதான் எங்கள் பயணத்தின் நோக்கம் எழுபது வருடங்கள் இங்கே படித்ததை நீங்களே நடித்து பார்க்கலாம் நீங்களே ஹீரோ நீங்களே ஹீரோயின் என்றால் எங்கள் ப்ரோக்ராம் விசேஷம் இல்லையா திரைப்படத்தை விட நாங்கள் பத்து மாவட்டங்கள் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் படப்பிடிப்பை நடத்தினோம் படித்ததை கண்ணால் கண்டபோது மெய் சிலிர்த்து போனோம் உதாரணத்திற்கு கல்கி பல குளூக்களை கொடுத்திருக்கிற பொன்னியின் செல்வனை மேலிருந்த வாரியாக படித்தவர்கள் அது நல்ல கதை நல்ல கதா பாத்திர படைப்பு நாங்கள் பட்டிமன்றம் கூட நடத்தினார்கள் பாத்திரம் படைப்பு சிறந்ததா வர்ணனைகள் சிறந்ததா சம்பவங்கள் சிறந்ததா என்று ஒரு பட்டிமன்றம் கூட நடத்தினார் ஆனால் பொன்னியின் செல்வனில் நாங்கள் சென்றபோது அந்த பயணத்தில் கலந்து கொண்ட போது அந்த இடங்களுக்கு சென்றபோது மெய் சிலிர்த்து நின்றோம் அவர் அந்த காலத்தில் எப்படி பயணித்திருக்கிறார் கல்கி கொடியக்கரையெல்லாம் தொல்துறை அமைச்சரே பக்கத்தில் இருக்கிறார் அவர் பெயரை சொன்ன போது கூட எங்களால் உள்ளே பிரச்சனைகளுடன் தான் போக முடிந்தது அந்த அதாவது களைப்பை தரும் பயணம் ஆடிப்பெருக்கைக்கான கல்கி நிச்சயம் ஆடி ஆடிக்காரில் போயிருக்க மாட்டார் மாட்டு வண்டியில் தான் போயிருப்பார் அவர் வர்ணனைகளை படித்து அந்த இடங்களை பார்த்த போது அப்படியே தத்ரூபமாக இருந்தது அவர் ஏதோ க கற்பனைக்காக வர்ணனை செய்கிறார் என்று நினைத்தோம் அங்கு போனால் அவர் வர்ணனைகள் அப்படியே இருக்கின்றன மைசிலிருந்து நின்றோம் உதாரணத்திற்கு திருக்கடன் மல்லை வீராணம் ஏரியில் தான் பொன்னியின் செல்வன் தொடங்குகிறது ஆனால் நாங்கள் திருக்கடல் மல்லை போன காரணம் அவருக்கு மிகவும் பிடித்த இடம் பூங்கொழிலி அவருக்கு பிடித்த கேரக்டர் என்று சொன்னார் மேம் ஆனால் அவருக்கு பிடித்த இடம் திருக்கடல் மல்லை வான் இறை கல் என்று அங்கு ஒரு பெரிய பாறை இருக்கிறது கிருஷ்ணாஸ் பட்டர் பால் என்று சொன்னால் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த பாறை கண்ணனின் வெண்ணை உருண்டை அந்த பாறை முன்பாக இந்திய பிரதமரும் சீன அதிபரும் படம் எடுத்து கொண்டார்கள் அந்த பாறை அருகே தான் கல்கி அமர்ந்திருக்கிறார் என்று கேள்விப்பட்டோம் அந்த பாறையின் மகத்துவம் உங்களுக்கு தெரியுமா தமிழகத்தின் ஐம்பெரும் நிலங்கள் மல்லையில் உள் இருந்தன கடற்கரை இருந்ததால் மல்லை நெய்தல் நிலம் சிறு குன்றுகள் இருந்ததால் அது குறிஞ்சி நிலம் மருதம் வயல்வெளிகள் இருந்ததால் மருதம் மண்வெளி இருந்ததால் பாலை சுற்றி காடுகள் இருந்ததால் முல்லை ஆக ஐந்து நிலங்களும் சேர்ந்த இடம் மல்லை அது சிறப்பு அதுதான் அந்த கிருஷ்ணாஸ் பட்டர் பால் அந்த பாறை ஒரு சிறு குன்று அந்த குன்று உடைக்கப்பட்டு கோவில்களுக்காக கற்கள் எடுத்துப்பட்ட போது அந்த பாறை மட்டும் எச்சமாக நின்றது அதன் உயரம் இருபது அடி அந்த பாறையின் உயரம் இருபது அடி அகலம் பதினாறு அடி டூ எயிட்டி டன்ஸ் எடை அந்த பாறையை நீக்குவதற்கு பலரும் முயன்றனர் ராஜராஜ சோழனும் குந்தவையும் கச்சபேஸ்வரர் ஆலயத்தை கட்டுகிறார்கள் காஞ்சிபுரத்தில் காஞ்சிபுரத்திற்கு ஜெயம் கொண்ட சோழபுரம் என்று பெயரை மாற்றுகிறான் ராஜராஜ சோழன் ஏனென்றால் அவர்கள் கைப்பற்றி குந்தவை ஒரு சபதம் செய்கிறாள் நான் சோழ நாட்டின் எல்லையை கடந்து வரமாட்டேன் அதனால் நான் எங்காவது வர வேண்டும் என்று நீங்கள் நினைத்த நினைத்தால் அந்த நாட்டை கைப்பற்றுங்கள் என்று அதனால் காஞ்சி கைப்பற்றப்பட்டது என்று சொல்வார்கள் எல்லையை கடந்து வரக்கூடாது என்று அவர் சபதம் செய்திருந்தார் காஞ்சிக்கு வந்து ஆலயத்தை ஆலயங்களை எல்லாம் பார்க்கிறாள் குந்தவை இந்த கைலாசநாதர் கோவிலின் கோபுரம் தான் ரோல் மாடல் ஃபார் பெரிய கோவில் கோபுரம் அதை பார்த்து தம்பி இதைவிட உயர்ந்த கோபுரத்தை நீ கட்ட வேண்டும் தஞ்சையில் என்று குந்தவை சொல்ல அதனால் ராஜராஜ சோழன் பெரிய கோவிலை கட்டினான் இந்த பாறை சென்று பார்க்கிறார்கள் கச்சபேஸ்வரர் ஆலயம் என்று காஞ்சியில் ஒரு ஆலயத்தை இருவரும் கட்டுகிறார்கள் அண்ணனும் 
குந்தவியும் ராஜராஜ சோழன் அப்போது அந்த கல்லை எடுத்து செல்லலாமா திருப்பணிக்கு என்று யோசிக்கும் போது அந்த கல்லை நகர்த்த முடியவில்லை ஆனால் அவர்களுக்கு ஒரு புது எண்ணம் தோன்றுகிறது அதாவது அந்த பாறை ஒரு சரிவில் இருக்கிறது நாலு அடி பிளிந்த் அதில் தான் ஊசல் ஆடி கொண்டிருக்கிறது எந்த நிமிடமும் விழுந்து விடுமோ என்ற பயம் அச்சம் கூட இருக்கும் குந்தவைக்கு ராஜராஜ சோழனுக்கு அந்த பாறையை பார்த்தவுடன் அவர்கள் ஒரு எண்ணம் இதை இது இதே மாடலில் நாம் ஏன் பொம்மைகளை செய்யக்கூடாது என்று தஞ்சாவூர் பொம்மைகளை உருவாக்கினார்கள் தஞ்சாவூர் பொம்மைகளை நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் கீழே உருளையாக இருக்கும் அதை படுக்க வைத்தால் கூட தன்னால் எழுந்து அமர்ந்து விடும் அந்த இரண்டு அங்குலம் பிளிந்த் அந்த பொம்மைகளுக்கு இருக்கும் ஸோ அந்த தலை அந்த தஞ்சாவூர் பொம்மைகளுக்கு ஒரு மாடலாக இருந்தது அந்த பாறை சிலப்பதிகாரத்தில் கொடும்பையில் கண்ணகியும் கோவலனும் தங்கினார்கள் என்று வரும் அதாவது புகார் நகரத்தை விட்டு ஒழி நீங்கி அவர்கள் மதுரை அம்பதிக்கு செல்கிறார்கள் வழியில் ஒரு இரவை அவர்கள் கொடும்பையில் கழிக்கிறார்கள் கொடும்பை தான் கொடும்பாளூர் அந்த இடத்திற்கு போன பிறகு எங்களுக்கு அங்கு கண்ணகியும் கோவலும் தங்கிய இடம் என்று தெரிந்தது மெய்சில் எடுத்து போனோம் பிறகு பழுவூர் பழுவேட்டரையர்களை உங்களால் மறக்க முடியாது யாராலும் முதல் அத்தியாயத்தில் தொடங்கி கம்பீரமாக அவர் படகில் வந்து இறங்கு இறுதி வரை ஐந்து பாகங்களிலும் வரும் ஒரு சர்வாதிகாரி தனாதிகாரி தானியாதிகாரி என்று கூறலாம் பழுவேட்டரையர் சகோதரர்கள் இந்த பழுவேட்டரை என்ற பெயர் எப்படி வந்தது பழு என்றால் ஆலமரம் பழுவூர் நாட்டை ஆண்டதால் அவர்கள் பழுவேட்டரையர்கள் என்று கூறப்பட்டார் பழுவூர் என்று ஏன் பெயர் வந்தது பழு என்றால் ஆலமரம் அந்த ஆலமரம் சூழ்ந்த அந்த காட்டில் ஆலந்துரை மகாதேவர் என்று ஒரு கோவில் இருக்கிறது அதுதான் குலதெய்வம் பழுவேட்டரையர்களுக்கு போருக்கு போவதற்கு முன் பழுவேட்டரையர் அந்த கோவிலுக்கு சென்று ஒரு லட்சம் தீபம் ஏற்றி சேவூருக்கு சென்று பாண்டியர்களுடன் போரிட்டார் அந்த முதல் சுந்தர சோழர் போரிட்ட போரில் அவன் தப்பிச் சென்று விட்டான் பாண்டியன் பிறகுதான் ஆதித்த கரிகாலன் சபதம் செய்து சேவூருக்கு சென்று பாண்டியன் தலையை வாங்குகிறான் இம்மாதிரி பல அற்புத விஷயங்கள் பழையாறை இந்த பழையாறை பெயர் சொல்லும் போதே மெய்சில் இருக்கிறது அங்கே என்ன விசேஷம் தெரியுமா ஆயிரத்தி ஐநூறு வருடங்கள் ஆகிவிட்டது ஆனால் பண்டைய பெயர்கள் அப்படியே இன்றும் இருக்கின்றன அதற்கு அமைச்சருக்கு மிக நன்றி சொல்ல வேண்டும் பெயர்கள் எல்லாம் மாறாமல் அப்படியே இருக்கின்றன பான படையூர் மேல்தளி கீழ்த்தளி முகையூர் என்று பதினாறு பகுதிகள் பழையாறையில் உள்ளன பழையாறை பெரிய அனுபவம் அங்கே ஒரு குந்தவை சிலை இருக்கிறது பழையாறை மேல்தளியில் இம்மாதிரி நல்ல விஷயங்கள் இருக்கின்றன பொன்னியின் செல்வன் கதையோடு இந்த புதிய தகவல்களையும் திரட்டி உங்களுக்கு வழங்குகிறது கல்கி குழுமம் நீங்கள் இதையெல்லாம் நேரே கண்டுகளிக்க வேண்டும் எழுபது வருடம் படித்து விட்டோம் மீண்டும் மீண்டும் தொடர்கதையாக ஆடியோ நூலாக என்று பலவிதமாக இப்போ திரைப்படமாகவும் பார்க்க போகிறோம் ஆனால் அங்கேயே சென்று அதை அனுபவிக்க வேண்டும் அது வாழ்க்கையில் அதுவும் நம் நாட்டு மன்னர்கள் எனது அனுபவ பயணத்தில் பழையாறை என்னால் மறக்கவே முடியவில்லை பழையாறையில் சோழன் மாளிகை என்று ஒரு பகுதி இருக்கிறது இப்போது வடநாட்டில் மன்னர்கள் உதய்பூர் பேலஸ் ஜோத்பூர் பேலஸ் என்று பிரம்மாண்டமான மாளிகைகளை கட்டி கொண்டார்கள் ஏன்னா இங்கிலாந்தில் கென்சிங்டன் பேலஸ் பக்கிங்ஹாம் பேலஸ் என்று தங்களுக்கு மன்னர்களுக்கு பெரிய அரண்மனைகள் இருக்கின்றன ஆனால் உலகத்தையே கடாரத்தை வென்றவர்கள் ஸ்ரீ விஜயம் வென்றவர்கள் என்று பெருமை மிக்க சோழர்கள் சோழர்கள் மட்டுமல்ல பாண்டியர்கள் பல்லவர்கள் மூவேந்தர்கள் மூவருமே தங்களுக்காக மாளிகைகளையே கட்டிக்கொள்ளவில்லை கோவில்களை கட்டினார்கள் கோவில்களையும் வழிபாட்டு தலங்களாக மட்டும் இல்லாமல் சிற்பக்கலை நாட்டியக்கலை என்று போதித்தார்கள் ஆனால் தங்களுக்கென்று அவர்கள் ஒன்றுமே கட்டிக்கொள்ளவில்லை இப்போது அண்மையில் இந்த பயணத்தின் ஒரு பகுதியாக நான் பழையாறை சோழன் மாளிகை சென்றோம் சோழன் மாளிகையில் அவர்கள் அரண்மனை கட்டி வசித்தார்கள் ஆனால் ஒரு கல் கூட இல்லை அங்கே அங்கே சோழர்கள் அவ்வளோ பெருமையாக நாம் பேசுகிறோம் பெரிய கோவில் இருக்கிறது ஆனால் அவர்கள் வசித்த இடத்தில் ஒன்றுமே இல்லை வெறும் சட்டி பானைகள் கிடைக்கின்றன இப்போது அண்மையில் ஒரு கிணறு அங்கு கிடைத்திருக்கிறது அதன் உள்ளே செங்கற்கள் சோழர் காலத்து கற்கள் இருக்கின்றன எனது ம அமைச்சரிடம் ஒரே ஒரு கோரிக்கை என்னவென்றால் சோழர் பெருமையை நிலைநாட்ட 
சோழ மாளிகையில் ஒரு கோட்டம் கட்டப்பட வேண்டும் அதை பொன்னியின் செல்வன் கோட்டம் என்று வைக்க வேண்டும் என்பது எனதாவா ஏனென்றால் எழுபது வருடங்களாக நம்ம பாடாய் படுத்தி கொண்டிருக்கிறார் கல்கி அவருக்கு ஒரு கோட்டம் கட்ட வேண்டும் அவர் பெயரில் கோட்டம் இல்லாமல் பொன்னியின் செல்வன் என்று ஒரு கோட்டம் இருந்தால் அது கல்கிக்கு மிக பெரிய பெருமை கல்கிக்கு மட்டுமல்ல சரித்திர ஆர்வலர்களுக்கும் பெரும் பெருமை வருகால தலைமுறையினருக்கும் சோழர்களை பற்றி போதிக்க அது ஒரு ஊக்கமம் ஊக்கமாக இருக்கும் இந்த கோரிக்கையுடன் எனது உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன் தற்பொழுது எல்லோரும் பேராவலோடு எதிர்நோக்கி இருக்கும் நிகழ்ச்சியின் முக்கிய பகுதிக்கு வந்திருக்கிறோம் உங்களை வந்தடைய பராக் பராக் வந்தியத்தேவன் பாதையில் பொன்னியின் செல்வன் வந்தியத்தேவன் பாதையில் ஓர் அனுபவ பயணம் ஆவணப்படத்தின் முதல் காணொலி காத்திருக்கிறது ஆவணப்படத்தின் முதல் காணொலியை வெளியிடுமாறு மாண்புமிகு அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு ஐயா அவர்களை கேட்டுக்கொள்கிறோம் இருக்கிற எல்லா துறையும் ஒன்று விடாமல் கரெக்டாக பார்த்து கரெக்டாக சொல்லிட்டீங்க சார் பொதுவாக தொழில்துறை அமைச்சர்னு சொல்லிட்டுலாம் இருந்தாலும் நீங்கள் தொழில் தொழில் ஊக்குவிப்பு தமிழ் ஆட்சி மொழி தமிழ் பண்பாடு தொழில் ஒன்று விடாமல் நீங்கள் சொன்னீங்க பார்த்தீங்களா எனக்கே இவ்வளோ துறைகள் இருக்குதுன்னு நான் இப்போ தான் அந்த ஒரு வட்டம் சரி பார்த்துக்கிட்டேன் உங்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள் ஒரு அற்புதமான தருணத்தில் உங்களோடு இணையக்கூடிய அந்த வாய்ப்பு வந்திருக்கக்கூடிய ஊடகத்துறையினுடைய நண்பர்கள் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு இந்த அனுபவ பயணத்திற்கு உதவி இருக்கக்கூடிய பல தொழில் நிறுவனங்களுடைய பிரதிநிதிகள் போட்டிகளிலே பங்கேற்றிருக்கக்கூடிய தோழர்கள் இதிலே முழுமையாக தங்களை ஈடுபடுத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் என்னுடைய மகிழ்ச்சி கலந்த அன்பும் வாழ்த்துக்களும் இந்த மேடையில் நான் நிற்கும்போது ஏறத்தால் பன்னிரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னால் இதே போன்ற ஒரு வாய்ப்பை நான் பெற்று என்றும் என்னுடைய மதிப்பில் இருக்கக்கூடிய என்னுடைய பெருமதிப்பிற்குரிய மரியாதைக்குரிய கல்கி திரு ராஜேந்திரன் அவர்களுடைய அழைப்பின் பேரிலே நான் ஒரு விழாவிலே கலந்து கொண்டு உரையாற்றிய அந்த நிகழ்வு என் மனக்கண்ணிலே வருகிறது பன்னிரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு எனக்கு மீண்டும் அந்த வாய்ப்பை நல்கி இருக்கக்கூடிய கல்கி குழுமத்திற்கு என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன் காரணம் எழுபது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக ஒரு புத்தகம் இன்றைக்கும் வாசிக்கப்படுகிறது இன்றைக்கும் பேசப்படுகிறது அதில் வரக்கூடிய ஒவ்வொரு கதாபாத்திரமும் ஒவ்வொரு கேரக்டர்ஸும் இன்றைக்கும் மக்களாலே நேசிக்கப்படுவதோடு அவர்கள் வாழ்விலே ஒன்றாகி இருக்கக்கூடிய ஒரு புத்தகமாக ஒரு புத்தகம் அமைந்திருக்கிறது என்று சொன்னால் அது பொன்னியின் செல்வன் எத்தனையோ புஸ்தகங்கள் வருகிறது எத்தனையோ நாவல்கள் வருகிறது கதைகள் வருகிறது சரித்திர கதைகள் வருகிறது ஆனால் அது வெகு மக்களுடைய வாழ்வில் அதுவும் ஒரு அங்கமாக மாறி இருக்கக்கூடிய ஒரு புத்தகம் இருக்குமா என்று சொன்னால் அது பொன்னியின் செல்வன் என்று சொன்னால் அது மிகையே ஆகாது எழுபது வருடங்களாக ஒரு புத்தகம் இருக்குது இன்றைக்கி அந்த புத்தகம் திரைப்படமாக வருகிறது என்று சொன்னால் எத்தனையோ நாவல்கள் எத்தனையோ கதைகள் திரைப்படங்களாக ஆகிறது ஆனால் இன்றைக்கு ஒரு புத்தகம் ஒரு நாவல் ஒரு ஒரு கதை படைப்பு ஒரு சரித்திர படைப்பு இன்றைக்கு திரைப்படமாகிறது வந்தால் அது இன்றைக்கு உருவாக்கி இருக்கக்கூடிய அதிர்வலைகளை பார்க்கிற போது தான் சாகா வரம் பெற்றிருக்கக்கூடிய ஒரு படைப்பு என்று சொன்னால் அது கல்கியினுடைய பொன்னியின் செல்வன் என்பதற்கு அது ஒரு எடுத்துக்கிறார் ஒவ்வொருத்தருக்கும் அதை படிக்கக்கூடிய ஒவ்வொருவருடைய வாழ்விலும் அது ஒரு தனியான ஒரு இது உண்டு நான் மதிப்பிற்குரிய நம்முடைய நரசிம்மா சார் அவர்கள் குதிரையில் வீராணம் கரையில் போகிற போது நான் நினச்சேன் அவர் தன்னுடைய அபிலாஷையை நிறைவேற்றி கொண்டிருக்கிறார் 
ஆனால் இந்த கதையை படித்த எல்லாருக்கும் ஒரு நாள் நாம் அந்த குதிரையிலே ஏறி வீராணம் கரையிலே போவதை போன்ற ஒரு உணர்வை நாம் அனைவருக்குமே கண்டிப்பாக உண்டு வந்திருக்கும் ஒரு எல்லாருக்குமே அது வந்திருக்கும் இந்த கதையில் என்ன சிற சிறப்பம்சம்னா அதை படிக்கக்கூடிய ஒவ்வொருவரும் அந்த கதாபாத்திரத்தில் தன்னையே உருவப்படுத்திக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு கதை இந்த கதை அது ஆண்களாக இருந்தால் அவர்கள் வந்தியத்தேவனாக அருண்மொழியாக அவருடைய தேர்வுகள் இருக்கும் பெண்களாக இருந்தால் அது குந்தவையாகவோ அல்லது வானதியாகவோ அல்லது நந்தினியாகவோ என்று இருக்கும் ஒரு காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா தங்கள் வீடுகளிலெல்லாம் அந்த பேர்கள் சூட்டப்பட்ட காலம் என்னுடைய தந்தையார் கூட பார்த்திங்கன்னா நிறைய இடங்களில் பேர்களை சூட்டுகிற போது நந்தினி பூங்குழலி வானதி என்கின்ற பேர்கள் எங்களுடைய பகுதியில் நிறைய அவர்கள் சூட்டுவார்கள் இன்றைக்கும் நீங்கள்லாம் படிச்சுட்டு வந்திருக்கும்போது இங்கே வினாடி வினாக்களில் பங்கேற்றுக்கக்கூடியவர்களெல்லாம் பார்க்குற போது எனக்கு என்ன மகிழ்ச்சின்னா எப்படி இந்த போட்டிகள் நடந்து நீங்கள் நடக்குது எங்கள் வீட்டில் ஒரு போட்டி நடந்துகிட்டு இருக்கு என்னுடைய மகளுக்கும் என்னுடைய மனைவிக்கும் யார் இப்போ திருப்பி முழுமையாக யார் முதலிலே படித்து முடித்து விடுவது என்று ரெண்டு பேரும் இப்போ பெரிய போட்டி போட்டுட்ருக்காங்க ரெண்டு பேரும் ஐந்தாம் பகத்தை யார் முடிக்கிறார் என்று அவர்களுக்கு நான் பரிசு வழங்கக்கூடிய ஒரு நிலையிலே நான் அங்கேயும் இருக்கிறேன் ஆக எதுக்கு நான் அதை சொல்கிறேன்னா எல்லா இடங்களிலுமே அது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் வந்தக்கூடிய ஒரு ஒன்று முப்பத்தஞ்சு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக நான் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்திலே மாணவனாக இருக்கிற போது எப்பயுமே அந்த ஒரு காலேஜினுடைய முதல் கட்டத்தில் எல்லாம் படிக்க ஆரம்பிப்போம் இல்லையா அப்போ தற்செயலாக நான் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தில் படிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு வரும்போது இது கதை நடந்த களம் பெரும்பகுதி அதை சுற்றி இருந்த காரணத்தால் அது வீராணமாக இருந்தாலும் கடம்பூராக இருந்தாலும் கொள்ளிடமாறாக இருந்தாலும் அந்த பகுதிகளுக்கெல்லாம் நான் சென்று பார்க்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை தஞ்சை மாவட்டத்தில் இப்போது இருக்கக்கூடிய பல பகுதிகளுக்கு செல்லக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை நான் உருவாக்கி கொண்டேன் இன்றைக்கும் பல இடங்களுக்கு போகிற போது நான் பார்க்குற போது அந்த இடங்களெல்லாம் இப்போது மாறி இருந்தாலும் கூட கல்கியினுடைய காலத்தில் எப்படி இந்த இடங்களுக்கெல்லாம் அவர் போயிட்டு வந்தார்னு நினைக்கிறதே கஷ்டமாக இருக்குது ஏன்னா நான் முப்பத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி போய் பார்க்கும்போதே அந்த இடங்களெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது கல்கி அவர்கள் கூட ஒரு இடத்துல எழுதியிருப்பார் என்று நான் நினைக்கிறேன் கோடியக்கரைக்கு வந்தியத்தேவன் போயிருக்க போயிருக்கும்போது ஒன்று சொல்வார் அந்த இடத்துல வரும்போது கோடிக்கரையில் இருக்கக்கூடிய குழகர் சமந்தருடைய தேவாரம் பாடுகிற போது அவர் எப்படி தனியாக இருந்தாரோ அப்படித்தான் அப்போதும் அந்த காலத்திலும் அப்படித்தான் இருக்கிறார் என்று சொல்வார்கள் கடிதாய் கடற்காற்று வந்தற்ற குடிதான் அயலாய் இருந்தாய் குற்றமோ குடியேன் கண்கள் கண்டன கோடி கொடி குழகீர் அடிகேல் உனக்கார் துணையாக இருந்தாரோ என்பது சமந்தருடைய தேவாரம் அந்த தேவாரத்திற்குரிய அப்போ எப்படி தனியாக இருந்தாரோ அப்படித்தான் இருந்தார்னு சொல்வாங்க ஆனால் பின்னால் நான் போய் பார்க்கின்ற போது கூட கோடிக்கரை அந்த அளவிற்கு பெரிய இதாக இல்லை அப்பையும் கூட ஒரு ரொம்ப ரொம்ப சின்ன ஊர் அப்பையும் கூட கோடிக்கரையில் இருக்கக்கூடிய அந்த காடுகளுக்கெலாம் போகும்போது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் நானே போனேன் முப்பத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால் இப்போ கொஞ்சம் அந்த ஊருக்கு போகிறதுக்கான வசதிகள் வந்திருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் ஒரு மார்பார் என்னென்னு கேட்டால் அப்போ பார்க்குற போது தியாக விடங்கரையுடைய பொறுப்பில் இருந்த அந்த கலங்கரை விளக்கம் சோழர் காலத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த கலங்கரை விளக்கம் அப்போ கொஞ்சம் உயரமாக இருந்தது அது அந்த அந்த காலத்தில் அதுக்கு பின்னால் வந்திருக்கக்கூடிய சுனாமிக்கு அப்புறம் அது பெரிய ஒரு அழிவை சந்திக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை நிறைய இறங்கிடுச்சு ஆனால் ஒரு இடம் விடாமல் நீங்கள் போயிருந்தீங்க சார் ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா நான் அதை பார்க்குற போது திருப்பி அந்த ஒரு ரீவிசிட் பண்ணக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு அதுக்கு பிறகு நிறைய நாட்கள் போல் பின்னால் ஒரு நாள் நான் அங்கே போயிருந்தோம் இப்போ பார்க்குறதுக்காக நான் அமைச்சராக இருக்கிற போது ஒரு முறை போயிருந்தேன் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னால் ஆனால் இன்றைக்கும் அந்த இடங்களை நாங்கள் பார்க்குற போது இந்த காணொலியில் பார்க்குற போது உங்களுடைய உழைப்பும் அதை எவ்வளோ அருமையாக கொண்டு வந்திருக்கீங்கன்னு தெரியுது ஒரு பெரிய விஷயம் நான் பாராட்டணும் என்னென்னா இதெல்லாம் நம்ம எவ்வளோ தான் பேசிகிட்டு இருந்தால் நம்மளுடைய நினைவெடுக்குகளில் மாத்திரமே இருக்கும் ஆனால் வளர்ந்து வரக்கூடிய டெக்னாலஜிக்கு ஏற்ற மாதிரி இன்றைக்கி அதை நீங்கள் டிஜிட்டலாக இன்றைக்கி அதை நீங்கள் கொண்டு வந்து வச்சுருக்கோம் நிறைய எழுதலாம் பார்த்திங்கன்னா சோமலே வந்து ஐம்பது ஐம்பத்தி ரெண்டு ஐம்பத்தி நாலுலேயே அவர் ஒரு பயணத்தில் அவர் இதே மாதிரி போனார் தென்னார்காடு மாவட்டம் தஞ்சை மாவட்டம் என்று அவருடைய ஒவ்வொரு மாவட்டமாக ஐம்பதுகளின் மத்தியில் அவர் போகும்போது பார்த்தார் அப்போ அவர் எழுதியிருப்பார் தோப்பு துறையில் போய் நான் பார்க்குற போது மணிமேகலை இறந்த அந்த நீராழி மண்டபம் இருந்தது என்று அவர் எழுதியிருந்தார் அதை தேடிக்கிட்டு நான் போனேன் அந்த நீராழி மண்டபம் மணிமேகலை இருந்த நீராழி மண்டபம் இப்போது இருக்கிறதா என்று நான் அங்கே போய் வீராணத்தினுடைய கரையில் இருக்கக்கூடிய அந்த கிராமங்களில் போய் நான் தேடுகிற போது அவர் பார்த்த அந்த நீராழி மண்டபம் நான் போகும்போது இல்லை அப்புறம் அவருக்கு கடிதத்தை எழுதினேன் மதிப்
இப்போ ஒரு இவங்க எல்லாம் போய் பார்த்துருக்காங்க உங்களை எல்லாம் அழைச்சிட்டு போய் காமிக்கணும் என்பது நாற்பது ஐம்பது வருஷம் கழிச்சும் அந்த உணர்வு வருது என்று சொன்னால் அப்போ இருந்தே அந்த உணர்வு இன்றைக்கு வருது தலைமுறைகள் மாறிக்கொண்டிருக்கிறதே ஒழிய பொன்னியின் செல்வன் நடந்திருக்கக்கூடிய அந்த கதைக்களங்களை போய் பார்க்க வேண்டும் என்கின்ற உணர்வும் அந்த ஆர்வமும் ஐம்பது வருஷங்களாக தாண்டியும் இன்னும் குறையவில்லை நூறு வருஷம் தாண்டினாலும் அந்த ஆர்வம் குறையாது அதுதான் கல்கியினுடைய படம் மேக்னம் ஓப்பஸ் என்று அது பற்றி அம்மா சொன்னாங்க அவங்க உண்மை எவ்வளவு ஒரு அருமையான காலகட்டம் எவ்வளவு ஒரு சிக்கலான கதாபாத்திரங்கள் அந்த கதையில் வரும் பெரும்பகுதியான கதாபாத்திரங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வரலாற்றில் இருக்கக்கூடியவர்களை தான் பேராசிரியர் கல்கி அவர்கள் எடுத்துக்கொண்டு வருவார் சாதாரண இப்போ பாண்டிய நாட்டு ஆபத்து உதவிகளுக்கு வரக்கூடிய ரேவதாசன் கிரமவித்தன் இந்த பேர்கள் கூட கல்வெட்டில் வரக்கூடிய பேர் தான் உடையார்குடி கல்வெட்டில் வரக்கூடிய பேர்கள் தான் கல்கி அவருடைய நாவலிலும் அந்த இது வந்தது எது புனைவு எது வரலாறு எது சரித்திரம் என்பதை யாராலும் பிரித்து கண்டுபிடிக்க முடியாத அளவிற்கு ஒரு கதை வந்ததுன்னா அந்த கதை நந்தினியை நீங்கள் கற்பனை பாத்திரம் சொன்னால் நம்மளாலே மனசு ஏற்றுக்காது இல்லைங்களா நான் இன்றைக்கி சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க நந்தினி வரும் கற்பனை பாத்திரம் தான் என்று சொன்னால் நீங்கள் ஏ ஏற்றுக்கவே மாட்டீங்க தங்கந்தன் அரசு போய் சொல்கிறான்னு சொல்லுவீங்க ஆனால் பேராசிரியர் கல்கியினுடைய ஒரு பெரிய விஷயம் என்னென்னா அவருடைய திறமை இந்த வரலாறு எது எது புனைவது என்பதை தெரியாமல் எல்லோரும் மிக அருமையாக அவர் உருவாக்கணும் ஒரு சின்ன பாத்திரம் வல்லவரையன் வந்தியத்தேவன் என்கின்ற ஒரு வார்த்தை நீங்கள் கல்வெட்டுகள்லேயோ அல்லது வரலாற்றுலேயோ நீங்கள் சதாசிவ பண்டாரத்தாரையோ அல்லது ராஜமாணிக்கனாரையோ அல்லது நீலகண்டா சாஸ்திரியாகவோ அல்லது பின்னால் வரக்கூடிய பல்வேறு செப்பேடுகள் அது ஆணை ஆணைமங்கல செப்பேடுகள் ஈடன் சாசனமாக இருந்தாலும் திருவாலங்காடு செப்பேடுகளாக இருந்தாலும் அல்லது அன்பில் செப்பேடுகளாக இருந்தாலும் எதுவாக இருந்தாலும் நம்ம பார்த்தோம்னா எங்கேயுமே வல்லவரையன் வந்தியத்தேவன் என்பது ஒரு கதாநாயகன் கிடையாது ஒரு சாதாரண கல்வெட்டில் குந்தவையினுடைய கணவர் என்பதற்காக இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன ஒரே ஒரு வார்த்தை அது தஞ்சாவூரில் பெரிய கோயிலுக்கு நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கல்வெட்டில் அவருடைய பேர் இருக்கும் அதுமாதிரி தஞ்சாவூர் பக்கத்தில் கருந்தட்டாங்குடின்னு ஒரு உண்டு உண்டு கரந்தை என்று சொல்லுவார்கள் அங்கே ஒரு பெரிய இது ஒரு தமிழ் இன்ஸ்டியூட்டோட இருக்கிறது மாமய சொன்னாருடைய கல்லூரி இல்லாமல் இருக்கிறது கரந்தை தமிழ்ச்சங்கம் அங்கே இருக்க பக்கத்தில் அந்த ஊரில் ஒரு வசிஷ்டேஸ்வரர் கோயில் உண்டு அந்த கோயிலையும் நீங்கள் பார்ப்பேர் என்று சொன்னால் வல்லவரையன் வந்தியத்தேவனுடைய கல்வெட்டுக்கள் உண்டு தஞ்சை பெரிய கோயிலில் இருக்கக்கூடிய கல்வெட்டுக்களில் பெரும்பகுதி ரொம்ப ஆச்சரியமாக நான் ஒரு விஷயத்தை பார்த்துருக்கேன் அப்போ போய் ஒரு ஆர்வம் ஆழ்வார் பராந்தகன் குந்தவையார் சொல்கிற போது ராஜராஜத்தேவர் திருத்தமக்கையார் வல்லவரையர் வந்தியத்தேவர் மகாதேவியார் ஆழ்வார் பராந்தகன் குந்தவையார் என்று இது வருகிற போது இந்த வல்லவரையின் வந்தியத்தேவர்ன்றதை அந்த வார்த்தையை நம்ம போய் அந்த கல்வெட்டில் பார்க்கணும்னு எனக்கு ஒரு பெரிய ஆர்வம் இருந்தது அப்போ போய் பார்க்கும்போது பார்த்தா எல்லாமே தமிழில் வரும் வல்லவரையின் வந்தியத்தேவன் மட்டும் கிரந்த எழுத்தில் இருக்கும் எனக்கு ரொம்ப நாள் ஆச்சரியமாக இருந்தது ஏன் இந்த ஒரு வார்த்தை மட்டும் கல்வெட்டில் கிரந்தமாக இருக்குது ஏன்னா பெரும்பகுதியான பெரிய கோயில் கல்வெட்டில் பொதுவாக சோழர் காலத்து கல்வெட்டுகள் பெருசாக பார்த்தோம்னா கிரந்தமும் தமிழும் கலந்து கலந்து வரக்கூடிய ஒரு இது இருக்கும் வல்லவரையின் வந்தியத்தேவனுடைய வார்த்தை வருகிற போது மட்டும் அது கிரந்தத்தில் வரும் அப்புறம் திருப்பி தொடர்ச்சியாக தமிழில் வரும் ஆனால் ஒரு சில இடங்களில் இருக்க கல்வெட்டுகள் மாத்திரம் வல்லவரையன் வந்தியத்தேவன் என்று தமிழிலேயே இருக்கிறதையும் நான் பார்த்துருக்கிறேன் அவர் கிளை சாளுக்கியராக இருக்கலாம் என்று வரலாற்று ஆசிரியர்கள் சொன்னாலும் கூட அவர் வானர் குலத்தை சேர்ந்த வீரன் என்பதற்காக கல்கி அவர் அருமையாக அதை உருவாக்கியிருப்பார் ஒரு 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 கல்வெட்டில் ஏதோ ஒரே ஒரு வார்த்தையை வைத்து கொண்டு ஒரு மிகப்பெரிய கதாநாயகனாக அந்த வார்த்தையை உருவாக்கினார் பார்த்தீங்களா கதாநாயகனாக உருவாக வேண்டியவன் சரித்திர பிரகாரம் அருண்மொழிவர்மன் ராஜராஜ சோழன் என்றிருந்தாலும் கூட அவரையெல்லாம் பின்னால் தங்கிவிட்டு அந்த வந்தியத்தேவன் கதாபாத்திரத்தை அவர் உருவாக்கியிருப்பதும் அவருடைய நகைச்சுவையை அதில் கொண்டு வந்திருப்பதும் ஒவ்வொரு கட்டத்திலுமே மிக அருமையாக அது இருக்கும் சின்ன இடத்துல போகும்போதே சொல்லிட்டுருப்பா ஒரு இடத்துல சேந்த நமுதனுக்கும் வந்தியத்தேவனுக்கும் ஒரு இது வரும் கோட்டையினுடைய வாசலில் அப்போ போகும்போது சொல்லுவார் சேந்த நமுதன் வந்து பூங்குழலியை பற்றியே நிறைய விசாரிச்சிட்ருப்பார் அப்போ வந்தியத்தேவன் சொல்வதாக கல்கி எழுதுவார் அப்படி ஒன்றும் சேந்த நமுதனுடைய மனசு ஒன்றும் முழுமையாக சிவபக்தியில் ஈடுபடவில்லை என்பதை வந்தியத்தேவன் கண்டுகொண்டான் என்று ஒரே ஒரு வார்த்தை எழுதியிருப்பார் அப்போ எவ்வளோ ஒரு அருமையான ஒரு டெஸ்ட் அந்த இடத்துல சேந்த நமுதனை வந்து நம்மளாம் பார்த்தா ஒரு ஒரு பக்தி பழமாக ஒரு அந்த ஒரு பூக்குடலை வைத்து கொண்டு அவர் அங்கே போய் அந்த நந்தவனத்தில் பறித்து கொண்டு முழுமையாக சிவபக்தி எடுத்து கொண்டு புன்னார் மேனியனே புளித்தோலை அரைக்க செய்தவர் கூட சொன்னார் பார்த்திங்களா எல்லாம் தங்கமயமாக இருக்கிறது புன்மயமாக இருக்கிறது என்று அந்த மாதிரி புன்னார் ம
உன்னுடைய தலையிலேயே நான் யாருக்கு வேணாலும் நான் கொடுக்கலாம் அது என்னுடைய ப்ராடக்ட்டு உங்கள்கிட்ட உன்னருக்கு வேணால் கொடுக்குறேன் இப்போ உன் தலையில் வைக்கிறேன் என்பது உடனே வேணாம் வேண்டாம் வேணாம்னு சொல்வார் ஏன் வேணாம்னு சொல்கிறீங்கன்னு ஒன்றே என்னுடைய சிரசில் இருக்கக்கூடிய சுருட்டை மேரினுடைய அழகை பற்றி பலரும் சொல்ல கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் இந்த கிரீடத்தை வைத்து அதை நான் கெடுத்துக்கொள்ள வேண்டியதில்லை ஹரிச்சந்திரா நதி நான் இப்போ தஞ்சை மாவட்டத்துக்கோ திருவாரூர் மாவட்டத்துக்கோ போகிற போது பெரும்பாலும் இந்த வெள்ளச்சேத பகுதிகளெல்லாம் பார்க்குறதுக்காக நான் அங்கே போவோம் போகிற போது ஹரிச்சந்திரா நதியை தாண்டுகிற போதெல்லாம் அது வரும் அது அந்த கான்வர்சேஷனே அந்த கொள்ளனுக்கும் அவருக்கும் இருக்கக்கூடிய கான் ஒரு எவ்வளோ அழகாக அந்த கான்வர்சேஷனை அது கொண்டு போயிருப்பாருன்னு பார்த்தது எப்படி அவர் என்ன சொல்ல வந்தாரோ இவர் அதை அது கொண்டு வந்து முடிப்பார் பக்கத்தில் ஹரிச்சந்திரா நதி என்று ஓடுகிறது அதில் நான் ஒவ்வொரு நாளும் போய் குளிப்பது வழக்கம் என்று சரி அதனால் என்ன போகிற இடத்துக்கு புண்ணியமான என்ன அதனால் கூடுமான வரை பொய் சொல்லுவதில்லை என்று வைத்து கொண்டிருக்கிறேன் இதை நீ கேட்காமல் இருந்தால் நான் பொய் சொல்லுவது ஆக வேண்டியதில்லை என்று சொல்லுவேன் அதே திருப்பி வந்து அதை திருப்பி அந்த வாழை பற்றி கேட்பான் இது யாருடைய வாழ் என்று அவன் கேட்கும்போது சொல்லுவார்கள் போது அது மாதிரி ஒன்றொன்றும் எங்கே போகிறேன்னு கேட்பேன் இந்த நீ என்னை பற்றி அதை பற்றி கேட்காமல் இருந்தால் நான் பொய் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் வராதுன்னு சொல்லி ரொம்ப அருமையாக ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் பொன்னியின் செல்வனுடைய பகுதி இன்றைக்கும் நம்ம போய் பார்த்தா பல இடங்கள் இருக்கிறது பல இடங்கள் மறைந்திருக்கிறது உதாரணமாக சுடாமணி விகாரம் அது பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டினுடைய மத்திய பகுதி வரை இருந்தது அது இப்போ சென் ஜோ சென் ஜோசப் காலேஜ் வந்து அங்கே போய் எடுத்திருக்காங்க அது சார் அங்கே உள்ளே போயிட்டேன் காமிச்சார் நரசிம்மா சார் இங்கே தான் போய் எடுத்தோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி அது இல்லாமல் போச்சு அதே மாதிரி அவர் பேசுகிற போதும் ஒன்றை குறிப்பிட்டு சொன்னார் பல்வேறு மாளிகைகள் அழிந்து போய்விட்டது வடக்கில் அந்த காலத்தில் அதே காலகட்டத்தில் நார்த்தில் இருந்த உடைய மாளிகைகள் இருந்தது சவுத்தில் இருக்கக்கூடிய மாளிகைகள் எதுவும் இல்லை இன்றைக்கும் போய் பார்த்தீங்கன்னா பழையாறைக்கு போய் பார்த்தா பழையாறை இருக்கக்கூடிய கோயில்கள் இருக்கிறது ஒழிய பக்கத்தில் வந்து பழையாறை அந்த காலத்தை தாராசுரத்திலிருந்து இருக்குது தாராசுரம் சோழ மாளிகை பஞ்சவமாதீஸ்வரம் பட்டீஸ்வரம் பம்பப்படையூர் ஆழியப்படையூர் பழையாறை வடதளி அது மாதிரி உடையாளூர் என்று வரிசையாக நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் இத்தனையும் பழையாறையினுடைய அந்த காலத்தில் இருந்தது பாரின் சேர் பழம்பதி பழையாறை என்று பாடிய பதி அது ஆனால் இன்றைக்கி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இருக்காது பல இடங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வீடுகளாக மாறி இருக்கிறது கோட்டைகள்லாம் அழிஞ்சிருக்கு உவேசாவுடைய என் சரித்திரத்தில் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா அவர் இப்போ கும்பகோணத்துலேருந்து பட்டி சரம் போகிறபோது சோழ மாளிகை வழியே வரும்போது அவர் என்ன குறிப்பிடுகிறாருன்னா வருகக்கூடிய வழியில் நாங்கள் ஒரு பெரிய கோட்டை சவரை பார்த்தோம் இந்த கோட்டை என்ன இது என்று நாங்கள் வினவிய போது அந்த காலத்தில் இங்கே மன்னர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் என்று அவர் அதை குறிப்பிடுகிறார் ஸோ உபேசாவினுடைய காலத்தில் அவர் பார்த்த பழையாறை கோட்டை சுவர்கள் வந்து அதுக்கு பிறகு அது இடிஞ்சு போகக்கூடிய அதுக்கப்புறம் அங்கே ஆக்கிரமிப்புகள் உருவாகி இருக்கக்கூடும் அதுக்கப்புறம் அதை பற்றியான தகவல்கள் நமக்கு இல்லை நான் அவ்வளோ தூரம் எதுக்கு போவானே பொன்னமராவதியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோழர்களுக்கும் பாண்டியர்களுக்குமான ஒரு முக்கியமான கேந்திர ஸ்தானம் அது பொன்னமராவதியில் ஒரு அரண்மனை இருந்தது குலோத்துங்கனுடைய அரண்மனையே அங்கே இருந்தது அதனுடைய வாயிலில் ஒரு ரெண்டு பெரிய தூண்கள் உண்டு நான் முதல் காலமாக நீண்ட வருஷங்களுக்கு முன்னாடி போயிருக்கும்போது அந்த ரெண்டு தூண் அப்படியே இருந்தது அந்த கோயிலுக்கு பின்னால் நான் சுந்தரபாண்டியனுடைய அடிச்சுவட்டில் போகலாம்னு நான் போய் பார்க்கும் போது அந்த தூண்கள் எல்லாம் காணாமல் போச்சு எங்கே காணாமல் போச்சுன்னா அதை நாளாக உடச்சி எங்கேயோ தூக்கி போட்டிருந்தாங்க அதனுடைய முக்கிய தூண்கள் தெரியாமல் அது அழியக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இருந்தது நமக்கு இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய கடமை எதற்கு நான் சொல்கிறேன் என்று சொன்னால் இத்தகைய சின்னங்களை நாம் பாதுகாக்க வேண்டிய பெரிய பொறுப்பு நமக்கு எல்லோருக்கும் இருக்கிறது என்பதை நாம் உணர்ந்து கொள்ள முடியும் திருவள்ளரை கல்வெட்டில் சு சுந்தரபாண்டியன் ப படையெடுப்பை பற்றி சொல்கிற போது கடியலூர் உருத்தரங்கண்ணனாருக்கு கொடுத்த அந்த பதினாறு கால் மண்டபம் பட்டினப்பாலை பாடியதுக்காக கொடுத்தது தவிர மற்ற எல்லாத்தையும் அவன் அழிச்சுட்டான் அப்படின்னு சொல்கிறான் ஆனால் அதன் காரணமாக இன்றைக்கு நாம் பல முக்கியமான வரலாற்று சின்னங்களை நாம் இழந்திருக்கிறோம் அது திரும்பி நம்ம ரீக்ரியேட் பண்ண முடியாது இருந்தாலும் இருக்கக்கூடிய சின்னங்களை நாம் காப்பாற்றுவது நமக்கு இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பொறுப்பாக இருக்கிறது என்பதை நான் சொல்லுவேன் குறிப்பாக செம்பியன் மாதேவி காலத்தில் உருவாக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய பல்வேறு கோயில்கள் செம்பியன் மாதேவி ஸ்கூல் ஆஃப் ஆர்கிடெக்சர் என்று டெம்பிள் ஆர்கிடெக்சரில் சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு நம்மையாருடைய திருப்பணிகள் உண்டு பல இடங்களிலே நான் போகக்கூடிய வாய்ப்பை பார்க்குற போது திருநல்லத்திலெல்லாம் நல்ல ஒரு அருமையான ஒரு கோயில் அந்த மா பண்ண கோயில் கண்டராதித்தர் சோழர் அவருடைய அந்த ஒரு புடைப்பு சிற்பம் அங்கே உண்டு நல்ல அருமையான கல்வெட்டு கீழே இருக்கும் நம்ம போனால் நம்மளே அந்த கல்வெட்டை படிக்கலாம் அது ஒன்றும் படிக்கக்கூடிய பெரிய இதே தேவை நம்மளே அதை சொல்லலாம் அந்த அம்மா அவங்கள
இவற்றையெல்லாம் பார்க்கின்ற போது நமக்கு அந்த காலத்திலே நாம் வாழக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருந்திருக்கிறது அப்போல்லாம் ஒரு ஒரு சமுதாய புறையும் இருந்தது செம்மியன் மாதேவி திருக்கோடி காவலில் திருப்பணி பண்ணுகிற போது அந்த அம்மாவுக்கு முன்னால் இருந்திருக்கக்கூடிய பாண்டியம்மன் சடையன்மாரன் காலத்திலே உருவாக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய கல்வெட்டுக்களே அதை அப்படியே போட்டு திருப்பி வச்சுருக்காங்க அவங்களுக்கும் பாண்டியர்களுக்கும் பகைகள் இருந்தது பின்னாலையெல்லாம் இருந்தால் கூட கோயில்களுக்கு செய்த நிபந்தனைகளை அப்படியே தான் வச்சுருக்காங்க இப்போ மாதிரி இல்லை இப்போ நாங்கள் ஒரு கல்வெட்டு வச்சுருப்போனா எங்களுக்கு அடுத்த ஆட்சி வந்தால் அந்த கல்வெட்டு எடுத்துடும் அல்லது அவங்க வந்துச்சு தான் நாங்கள் எடுத்துக்கோம் ஸோ இப்போ மாதிரியெல்லாம் இல்லாமல் அப்போ அப்போ வச்சு இந்த கல்வெட்டுகள் எல்லாம் அப்போதே வைத்திருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு பொறை என்று சொல்வார்கள் இந்த டாலரன்ஸ் அந்த காலத்திலே செம்பியன் மாதவியினுடைய காலத்திலே அது இருந்திருக்கிறது என்பதை நாம் காண முடிகிறது அந்த வகையில் ஒரு அருமையான ஒரு பயணத்தை நீங்கள் மேற்கொண்டிருக்கிறீர்கள் இந்த பயணத்திற்கு உங்களோடு சேர்ந்து இதெல்லாம் ஒவ்வொரு நாளும் நான் எபிசோட் பார்க்கணும் என்பது எனக்கு பெரிய விருப்பம் காரணம் இந்த ஆர்வத்தை நீங்கள் மீண்டும் துவக்கி வைத்திருக்கிறீர்கள் அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய தலைமுறையினர் பொன்னியின் செல்வனுடைய பாதையிலே அவர்கள் போகிற போது இதுதான் திருப்புரம்பியம் இதுதான் உதரப்பட்டி இதுதான் கடம்பூர் இதுதான் மேலே கடம்பூர் இதுதான் கீழே கடம்பூர் என்று ஒன்றொன்றையும் பார்க்குற போது அவங்க அந்த இடத்துல தாங்களும் வாழ்ந்ததாக தங்களுடைய வாழ்க்கை அந்த இடத்துல தாங்கள் வாழ்வதற்காக இருக்கக்கூடிய இடங்களாக அது போயிடும் போது அந்த வா அந்த காலகட்டத்தில் பத்தாம் நூற்றாண்டில் நம்ம இருக்கிறோம் ஒன்றாம் நூற்றாண்டில் நாம் இருக்கிறோம் என்ற உணர்வை பெறக்கூடியதாக அது இருக்கிறது இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் சோழர் காலத்தை பற்றி இருக்கிறது எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தது தஞ்சை பெரிய கோயிலுடைய ஆயிரமாவது ஆண்டு விழாவை நடத்துகிற போது அந்த சோழர்கள் என்ன செய்தார்கள் என்பதையெல்லாம் பற்றி ஒரு முழுமையான ஒரு கண்காட்சி நடத்தக்கூடிய பொறுப்பை நான் மேற்கொண்டிருந்த போது இந்த இடங்களை பார்த்துற போது அவருக்கு எவ்வளவு பெரிய விஷயங்கள் நடந்திருக்கிறது என்பதை நான் தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு இன்றைக்கி இந்த பயணத்தில் நம்முடைய மதிப்பிற்குரிய அம்மா அவர்களும் சாரும் போய் பார்த்ததில் நான் பார்க்கின்ற போது இன்றைக்கி எப்படி அந்த இடத்துல அவங்க ஒன்று ஒன்று ரசித்து நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க சார் ஒரு விஷயத்தின்போது அந்த விஷயத்தில் வந்து ரொம்ப அருமையாக அந்த இதோட எல்லா பரிமாணங்களையும் நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க இதுதான் அதுதான் மட்டும் இல்லாமல் அது ஜனரஞ்சகமாகும் அது என்னென்ன விஷயங்களை நீங்கள் சொல்கிறீங்க கிருஷ்ணாஸ் பட்டர்பால்ன்றது ஒரு சாதாரணமாக எல்லோரும் ஒரு பெரிய ஒரு உருண்டைன்னு சொன்னால் அதுக்கு பின்னால் இருக்கிறது எப்படி கடைசியில் பொன் மாளிகை துஞ்சிய தேவராக சுந்தர சோழருடைய வாழ்நாள் முடிகிறது என்று சொன்னால் நீங்கள் கடைசி பயணத்தை காஞ்சிபுரத்தில் வந்து முடிக்கிறீங்க ஏன்னா கச்சிப்பேட்டு திருக்கட்டளி என்று தான் ராஜராஜன் தன்னுடைய கல்வெட்டுகளிலே காஞ்சிபுரம் கைலாசநாதர் கோயிலை சொல்லுகிறார் அதாவது காஞ்சிபுரம் கைலாசநாதர் கோயில் தான் தன்னுடைய பெரிய கோயிலுக்கான ஒரு அடிப்படை என்று கடைசியிலும் காஞ்சிபுரத்திலே வந்து எல்லோரும் முடிகிறது எனவே காஞ்சிபுரம் ஆன்மீகவாதிகளுக்கும் சரி எங்களுக்கும் சரி ஒரு கடைசியாக காஞ்சிபுரத்தில் தான் நாங்களும் சிறப்பாக இருக்கிறோம் என்பதையும் நான் அந்த நேரத்தில் தெரிவித்து கொண்டு மிக அற்புதமான எங்கே சுற்றினாலும் ரெங்கனை சேவி என்று ஒரு பழமொழி உண்டு எங்கனை சுற்றினாலும் ரெங்கனை சேவி என்று ஒரு பழமொழி உண்டு நீங்களும் மிகப்பெரிய ஒரு பயணத்தை மேற்கொண்டு காஞ்சிபுரத்திலே வந்து அதை நிறைவு செய்திருக்கிறீர்கள் இந்த பயணத்திலே நீங்கள் போயிருக்கக்கூடிய அந்த பகுதிகள் நீங்கள் சென்றிருக்கக்கூடிய அந்த பாதைகளெல்லாம் பார்க்குற போது நான் மிகுந்த பெருமிதம் அடைகிறேன் வரக்கூடிய ஒரு இளம் தலைமுறைக்கு இன்னும் நூறு ஆண்டுகள் கழித்து வரக்கூடியவர்களுக்கு மாக்கூடிய ஒரு ஆவணத்தை நீங்கள் உருவாக்கியிருக்கீங்க அதுதான் பெரிய ஒரு விஷயம் சொல்லிட்டு போயிடலாம் ஒரு மிகப்பெரிய ஆவணம் இன்னும் எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் அது டிஜிட்டலாக இருக்கும்போது யார் வந்தாலும் இந்த இடங்கள் இடங்கள் மாறலாம் நான் சொன்ன மாதிரி எத்தனையோ இடங்கள் இனிமேல் மாறி மாறி போகலாம் ஆனால் இது இப்படி இருந்தது என்று நமக்கு இனிமேல் கண்களிலே காட்டக்கூடிய ஒரு ஸ்திரமான பெர்மனண்ட்டான ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி ஒரு ஆவணத்தை நீங்கள் உருவாக்கி இருக்கிறீர்கள் ஒரு பெரிய முயற்சி இந்த முயற்சியை மேற்கொண்டிருக்கக்கூடிய உங்களுக்கு அந்த மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை நான் தொல்லியல் துறையிலே உள்ளது அந்த அமைச்சர் என்கின்ற முறையில் நிச்சயமாக நான் இந்த விழாவுக்கு நான் வந்தபோதும் அமைச்சர் என்கின்ற முறையிலே நான் வரவில்லை குறிப்பாக நான் கல்கி அவர்களுடைய வாசகன் அவருடைய பரம விசிறிகளிலே நான் ஒருவன் பொன்னியின் செல்வனுடைய வாசகன் பொன்னியின் செல்வனுடைய ரசிகன் தீவிர ரசிகர்களிலே ஒருவன் என்று கூட வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஆக அந்த உணர்வு உணர்வோடு தான் நான் இந்த விழாவிற்கு வந்திருக்கிறேன் அந்த உணர்வோடு உங்கள் ஒவ்வொருவர் நீங்கள் பெற்றிருக்கக்கூடிய மகிழ்ச்சியை நானும் பகிர்ந்து கொண்டு எனக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய இந்த ஒரு அருமையான வாய்ப்பு நல்ல வாய்ப்புக்கு மீண்டும் ஒரு முறை நான் கல்கி குடும்பத்திற்கு என்னுடைய நஞ்சாந்த நன்றியை தெரிவித்து வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து விடைபெற்றுக் கொள்கிறேன் இன்றைய வெளியீட்டு விழாவின் தலைமை மாண்புமிகு அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு அவர்களுக்கு நன்றி முதலாவதாக எழுத்தாளர் காலச்சக்கரம்
ராம்ராஜ் காட்டன் சிட்டி யூனியன் பேங்க் சக்தி மசாலா மெம்பர்ஸ் ஆஃப் முருகப்பா குரூப் சியூஎம்ஐ கியூமி மற்றும் எம்எம்டிசி இந்த இன்றைய நிகழ்ச்சியின் ஈவெண்ட் பார்ட்னர்ஸ் ஜி தமிழ் நியூஸ் இவர்கள் அனைவருக்கும் மனமார்ந்த நன்றி வந்தியத்தேவனாக மாற காத்திருங்கள் தமிழோடு பயணம் செய்ய உள்ளமெல்லாம் பூத்திருங்கள் நாளை முதல் ஒவ்வொரு நாளும் இரவு எட்டு மணிக்கு கல்கி ஆன்லைன் யூடியூப் சேனலில் தொடர்ந்து பதினாறு நாட்களுக்கு பராக் பராக் வந்தியத்தேவன் பாதையில் ஓர் அனுபவ பயணம் ஆவணப்படத்தின் ஒவ்வொரு காணொலியும் வெளியாக இருக்கிறது காணொலிகளை கண்டு மகிழ்ந்து அதை அனைவருக்கும் பகிர்ந்து கொள்ளுமாறு வாசகர்களை நேயர்களை கேட்டுக்கொள்கிறோம் கூடவே கல்கி ஆன்லைன் யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் செய்யுமாறும் வேண்டுகிறோம்